Salve a tutti. Aspetto che passi la mano. La rifaccio. Allora, salve a tutti. Oggi festeggiamo questo risultato incredibile. Mi sono voltato per guardare il livello dell'audio. Salve a tutti. Oggi festeggiamo questo risultato incredibile che abbiamo raggiunto qualche giorno fa. La rifacciamo. Mi è piaciuto. Ma c'è la p***a. Ah. Salve a tutti, oggi festeggiamo questo risultato incredibile al di là di ogni più rosea speranza che abbiamo raggiunto qualche giorno fa, 100.000 iscritti al canale YouTube. Risultato come abbiamo detto molte volte, frutto del team, frutto di tutte le persone che mi aiutano come Thomas di Music Off, Alessandro, social media, Enzo, Simone, Guido tutte le persone che stanno vicino a me e il vostro sostegno. Quindi a questo punto ho pensato di postare un, il primo capitolo di un videocorso che abbiamo girato a Roma da Music Off, da Thomas, il primo capitolo di un videocorso sulla didattica. In questo capitolo c'è, diciamo, un elenco delle ragioni per cui alla fine poi uno studia ma non impara, quindi si chiama proprio perché non imparo. E quindi lo postiamo. Colgo l'occasione per annunciarvi che fra penso una settimana neanche uscirà la edizione rivisitata, remastered del best seller, dicono Santa Armonia 1, le basi dell'armonia, sempre su Music Easel. Ed ecco a voi, procediamo con Perché non impari. Come tutti quanti diciamo ci siamo accorti, oggi c'è internet, quindi c'è una quantità di informazioni disponibili, materiale, libri, metodi, trascrizioni, video, videocorse. E comunque, nonostante tutta questa disponibilità, c'è una domanda che mi viene continuamente fatta. E cioè perché poi alla fine uno non migliora, perché uno dopo vent'anni che suona il pianoforte mette sempre le stesse cose, usa sempre gli stessi oggetti. E questa è, secondo me, una cosa, forse una delle cose più importanti, cioè capire perché nonostante uno si applichi, nonostante uno lavori, uno studi, o suoni, suoni tanto, anche con gruppi, anche live, eccetera, eccetera, in realtà poi il miglioramento è minimo, se non come abitudine, come cose che poi sai fare perché fai sempre le stesse cose. Okay? E quindi a questo punto io ho deciso di fare un video, un video breve, non, non sarà una master, non sarà una cosa, ma è un video breve in cui vorrei rispondere a queste domande, alla domanda. Io studio, mi applico, faccio, ho cioè i libri, ho scritto, ho trascritto, ho fatto, però alla fine io non miglioro. Le ragioni sono varie, ok? E io... Comincerei da quella che forse se per me è quella più grave di tutti. In Italia in particolare esiste un, una serie di pregiudizi interni, pregiudizi mistici. Cioè che cosa significa? Significa che in Italia è diffusa l'idea che la musica è di tutti ma non per tutti, che c'è l'X Factor, c'è il talento, c'è la musicalità, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, queste cose sono all'80-90% non corrette, nel senso che non è scientificamente provato che esista qualche caratteristica interna o qualche appartenenza a qualche etnia o qualche carattere genetico che favorisca l'apprendimento della musica, lo sviluppo delle capacità musicali. Quindi questi pregiudizi fondamentalmente interferiscono nel processo di crescita, perché quando noi andiamo a provare una cosa, a lavorare su un argomento, incontriamo ovviamente una resistenza, nel senso incontriamo un senso di fatica, un senso di impossibilità. Ora, se noi alziamo un tavolone, proviamo ad alzarlo, non ci riusciamo, pensiamo il tavolo è pesante, pensiamo posso diventare più forte, quindi c'è l'idea della possibilità di imporre, indurre all'interno di noi delle modifiche che poi ci permetteranno di essere capaci di fare quella cosa. Questa cosa nella musica viene deviata, c'è un'interferenza, perché? Perché è di dominio pubblico il senso, l'idea, che ci siano invece delle caratteristiche interne che possono anche essere assenti. Quindi il talento, la musicalità, tutte queste cose qua, no? 
c'è questa famosa frase che a Napoli tra si viene strausata, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Quindi nel momento in cui noi pensiamo che il riuscire a fare una certa cosa dipenda da un qualcosa che sta o non sta dentro di noi e quindi è un elemento completamente al di fuori del nostro controllo, tendiamo a giustificare la naturale resistenza, la naturale fatica che incontriamo nel compiere o provare a compiere un gesto nuovo, la interpretiamo come qualcosa che non dipende da noi, non ci possiamo fare nulla. Mentre invece, se uno capisse, pensasse, si convincesse del fatto che è un gesto come gli altri, nessuno si stupisce di, della fatica, anche perché lo facciamo in età diciamo, prescolare, quindi in tanti pensieri non le facciamo, no, ma della fatica che ci mette un bambino a camminare, se uno pensasse, considerasse l'atteggiamento che ha il bambino rispetto a quella cosa, non si preoccupa, vede che tutti quanti camminano, ma dice, ma veramente sono l'unico sfortunato. E quindi si mette, fa una fatica esagerata, ci mette un anno, due anni a mettersi in piedi. Questo è il concetto e questo vale per qualsiasi cosa. Quindi pregiudizi mistici, pregiudizio che significa avere un'idea di cui a volte non siamo neanche consapevoli di averla ma l'abbiamo respirata l'abbiamo respirata quando da piccoli cantavamo e non eravamo perfettamente intonati vorrei sapere chi lo è oppure da piccoli provavamo a suonare della cosa e la mano si stancava eccetera 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 no? questa è secondo me la prima eh, il primo grande disturbo dovuto nell'apprendimento della musica io dico sempre scherzosamente che eh, i video che io faccio fondamentalmente hanno questo scopo qua, lo scopo di farvi provare quello che Dr. Frankstein provò quando capì che si può fare quel momento là, perché lui tutta la vita ha cercato di fare questa cosa, però non si è fermato, non si è arreso, ma ha continuato a provare e alla fine ha capito che si poteva fare. Quindi questo è il grande messaggio che io vorrei mandare a tutti, tutti quelli che hanno desiderio, tutti quelli che quando sentono un pezzo di musica godono, provano felicità, provano gioia, a tutti quanti io vorrei mandare questo messaggio, si può fare, ok? Ovviamente, non se tu parti a 30 anni, a 40 anni, è molto difficile che suonerai come Arturo Benedetti Michelangelo o come Van Allen o come Jarrett, insomma, è, è, ci vorrebbe, è, però sarebbe quasi un miracolo, però... Non suonano solo loro, la musica è un'attività che possono fare tutti bene e soprattutto crescere, migliorare, migliorare, migliorare in tempi ragionevoli. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, sulla, specialmente nella musica moderna, c'è un pregiudizio sull'utilità della conoscenza. Cioè, si pensa che siccome la parte proattiva, la parte pratica, viene fuori naturalmente perché sai tu poi dopo le cose, allora la parte che invece su cui possiamo avere controllo sono le conoscenze, quindi sapere, capire, ok? E quindi si studia molto in teoria, ok? E quando per esempio io parlo con persone e loro mi dicono ah no, ma io teoricamente ho studiato, cioè, io rimango allibito perché cosa c'è di teoria? È come se uno mi venisse a dire, mi ha giocato a pallone, no, ma so i tutti gli schemi a, a memoria. E beh, non hai mai tirato una palla nella rete, cioè voglio dire, non hai proprio idea di cosa significa. Quindi la conoscenza, la comprensione della musica, dell'armonia, della melodia, dell'improvvisazione, sono comprensioni che sono esperienziali, cioè tu puoi dire di aver capito Cos'è un fa minore quando lo suoni e questo suono ti è familiare, questo suono lo puoi immaginare, sai, sai non cognitivamente ma emotivamente, a un punto narrativo, a cosa serve questo, che poi potrebbe andare a questo qua e questo potrebbe e sentire questa cosa nella testa che ti, mangi, che ti suona, ok? Quindi riuscire a sviluppare non un pensiero logico verbale alla terza, alla quinta, alla settima, ma un pensiero sonoro fatto di note, di accordi, di ritmo, di suoni impliciti e tutta una serie di altre cose. Quindi l'illusione delle conoscenze.
questa è un'altra ragione gravissima per cui uno studia un sacco di roba in teoria, non la usa, non la approfondisce, non capisce cosa veramente deve sviluppare per migliorare e quindi alla fine poi rimane deluso, è stato mila libri a memoria. L'altra illusione, secondo me, ehm, che circola frequentemente, è l'illusione delle abilità, perché? Perché noi siamo, abbiamo una lunghissima tradizione di musica classica dove le abilità la fanno da padrone. Quindi la prima abilità, l'abilità motoria, cioè il fatto di riuscire a muovere le mani come un terminator, suonare 8.000 note, suonare a 300.000 di metronomo, eccetera, eccetera. Questa cosa, oh, lungi da me dire che non serve avere tecniche, che non serve leggere, per essere, per essere a certi livelli, eh, ovviamente non dico questa cosa, ma dico che la tecnica non è la strada per... Cioè se tu vuoi migliorare come armonizzatore, come... A fare questa roba qui, di improvvisare, jazz, il blues, se tu vuoi migliorare questa cosa, che hai la tecnica, non cambia niente. Ce l'hai o non ce l'hai? La tecnica non cambia nulla. Altro pregiudizio che, diciamo, pressoché un'abilità è l'abilità della lettura. Questa è musica che si suona senza carta, quindi voglio dire 2 più 2, ovviamente non è una strada. Una cosa, io non dico che la lettura e la tecnica non servono, assolutamente. Io dico che quelle cose non sono la strada per sviluppare le capacità, quello che vi serve. Quindi se fate solo quello, non, lo, non suonerete, non avete, non avete senso armonico, non avete, se non avete swing, non avete immaginazione improvvisativa, non le avrete però muoverete le mani a 3.000 all'ora. Questo è il concetto. Che succede? Che con l'illusione delle conoscenze, anche ammesso che uno vinca il pregiudizio, anche ammesso che uno faccia tutte quelle micro scelte corrette, no? quando sente la fatica, però, però rallenta, però, convinto, pieno, fiducioso che questa cosa si possa fare, dopo l'illusione, diciamo, è abbia superato le mh, illusioni delle competenze, l'illusione dell'abilità, che ovviamente è chiaro qual è il problema, no? le competenze e le abilità sono cose misurabili, cioè io mi metto, faccio le scale a 120, dopo una settimana le faccio a 180, mi sento contento, ho un risultato, vedo una cosa che cambia, no? E invece il problema qual è? Che attraverso tutte queste cose non sviluppi quello che serve per fare questa musica, che sono capacità. Le capacità non sono conoscenze, non sono abilità, ma sono cose che tu fai dentro di te. Quindi capacità di ascoltare, capacità di immaginare, capacità di visualizzare, di associare un suono a un luogo, un luogo a un suono, un suono a una... Questa roba qua, la capacità di condurre il ritmo con il corpo, la capacità di relazionarsi con gli altri musicisti, queste cose facendo quelle di cui abbiamo parlato, questa cosa non succede. Quindi che cosa significa? Che perdi tempo a sviluppare delle cose che non ti migliorano e non sviluppi le capacità che ti servono. Ok? Faccio un esempio. Ehm, Sull'improvvisazione. Ok? Cioè che cosa intendi? Improvvisare che cosa significa? Significa immaginare una idea musicale, un suono, una melodia, degli accordi in risposta a uno stimolo sonoro, sento quella che il bassista chitarrista fa questa cosa e poi ok mi viene questa cosa e già questa è una capacità perché questa immaginazione in, in reazione a uno stimolo non è una cosa che ci hanno tutti ce l'hanno in potenziale ma va allenata come? agendola cioè mettendosi là Vabbè, questo accordo di Gran Bellino, insomma, no, non ancora, però... E fare questa cosa qua, la capacità di immaginare, è una cosa che va agita, agita, agita e fortificata, ok? Quindi, la grande problematica è, viviamo in un mondo, in un ambiente, cioè non in un ambiente, ereditiamo dall'ambiente circostante una serie di pregiudizi sul fatto quanto si può migliorare, cosa ti serve per migliorare. Abbiamo un'illusione che la conoscenza ci aiuti, 
ovviamente la conoscenza non ci danneggia e ritorna utile quando abbiamo delle capacità. Quindi quella conoscenza diventa utile, ma conoscenza senza capacità non serve a nulla. Se abbiamo l'illusione delle abilità, quindi sappiamo lei, solfeggio, setti clavo, tecniche, scala, eccetera, eccetera, che ovviamente sembrano le stesse cose. Se abbiamo delle capacità, tornano utili. Se non abbiamo queste capacità, quella roba è totalmente inutile. Okay. Quindi superiamo questa cosa, ci mettiamo e proviamo a lavorare per sviluppare le capacità, che sono quello che servono per fare la musica moderna. Questo è diciamo, l'impianto. Ora, a questo punto viene un'altra diciamo, difficoltà che eh, è fuori di noi. Okay? E sta nella didattica generalizzata. Ora io, per carità, non mi voglio permettere di criticare nessuno in particolare, però ho riscontrato, ho riscontrato e posso fare decine, centinaia di esempi di persone che sono andate al conservatorio, persone che hanno studiato, persone che hanno fatto corsi di jazz, seminari, si sono una cioè, e non hanno ottenuto risultati. Perché? Perché c'è una tendenza in alcuni didatti di non assumersi la responsabilità del miglioramento del ragazzo. Perché? Perché anche loro sono vittime del pregiudizio. Quindi se il ragazzo non impara, non migliora, non è perché la didattica è inefficace, perché l'esercizio, perché non ha sviluppato, ma perché non ha quel fattore X. Questa è, no, e questa è veramente una forza devastante. Perché? Perché se un ragazzo vuole studiare eh, e non riesce da solo a capire come funziona, anche perché non è proprio semplice capire come allenare delle cose, ok? che cosa farà il ragazzo? C'è un'altra ragione che ho dimenticato di elencare, che è quella della tendenza a compensare. Cioè che cosa significa? Noi siamo una macchina compensativa, se dobbiamo svolgere un'azione e quell'azione ci risulta difficile, ci risulta faticosa, noi cerchiamo di usare le capacità che abbiamo, le abilità che già abbiamo. Quindi se uno ha una forte, per esempio, forte memoria visiva, si impara le posizioni e questo è mi bemolle maggiore, ok? Lo vede, ma non vede cosa c'è dentro, non vede gli intervalli, non vede la composizione. Quindi compensa la fatica di andare là a vedere ogni nota che cos'è, così poi la posso cambiare, così posso rivoltare, però poi la posso mettere in un'altra posizione, eccetera, eccetera, non fa questo sforzo, usa la memoria. E così, eccetera. Se uno è molto bravo tecnicamente, non c'è niente da fare, tu lo metti a suonare sulla scala, mostro usando si bemolle, la scala di fa, e lui gli parte la mano, cioè ripeterà quelle sequenze motori che ha studiato per sviluppare la tecnica. Questo è il problema. Ora, che cosa significa? Significa che dall'altra parte ci vorrebbe una persona che è consapevole di tutta questa problematica, è consapevole di tutte le componenti interne che impediscono lo sviluppo delle capacità del ragazzo e interviene. Okay? Interviene riconoscendo, a dire guarda, stai usando solo... Allora, faccio un esempio. Una cosa che facciamo studiare a tutti perché è uno strumento molto semplice per riuscire a esplorare l'armonia è quello del famoso dalle posizioni dalla terza e dalla settima. Significa che mi lo faccio in do, va che è più semplice, do maggiore, questo, questo è do maggiore, 3, 5, 7, 9. Ok, se io voglio, sto facendo, usando questa, co, questa posizione, e il, è molto facile per il ragazzo per lo studente, per l'allievo, per chiunque, fotografare questa scena e dire ah, questo è Do maggiore, basta, e rimane un solo dato. Ok. Se io vedo che uno fa, per esempio, ne ho visti tante, eh? 2, 5, 1 di Do, 2, 5, 1 di Re bemolle, 2, 5, 1 di Re, e vedo che fa zan, 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 subito mi suona un campanello d'allarme. Allora gli dico, scusami, ma mi dici, togli le mani dal pianoforte, mi dici quali sono le note e gli intervalli di Mi minore dalla terza? E eh, vedi che si blocca, perché se lui non ha il riferimento visivo, non ha la memoria muscolare, mette la mano là sopra e la suona, ma senza questo lui non è più in grado di decodificare. Quindi, per esempio, noi li facciamo studiare verbalmente, cioè facciamo progettare il gesto. Quindi prima ti metti là e dici, secondo grado di Do, Re minore dalla terza, Voicing, 
3, 5, 7, 9. Intervalli terza bemolle. Questa è un, per esempio una delle confusioni enormi no, che succede. Siccome noi abbiamo l'abitudine, secondo me nefasta, di dare sempre lo stesso nome all'intervallo a seconda dell'accordo. Faccio un esempio. La terza di Re maggiore è Fa diesis, la terza di Re minore è Fa. Ora vi rendete conto che da un punto di vista linguistico, vocale, io dico sempre la terza e poi cambio la terza, poi c'è una condizione di Re maggiore e Fa diesis, la terza di Re minore è Fa. Ok? Questa cosa per il cervello è confusiva, perché Re maggiore, la terza è Fa diesis, Fa è la terza bemolle, quindi quando costruisco l'accordo, verbalmente io devo dire re minore della terza e terza bemolle fa quinta la settima bemolle do non a mi e in questo caso per esempio vi rendete conto che questa cosa rallenta il gesto rallenta l'esecuzione rallenta il risultato perché se uno lo impara a memoria pam, 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 fa questa cosa qua questa è la cosa. se uno la deve calcolare per suonare un 2-5 ci mette 30 secondi 40 secondi perché lo deve progettare perché deve allenare è chiaro, questo tipo di, di, mh, di analisi proprio di come funzioniamo nel processo di imparare la, la musica e di sviluppare le capacità necessarie alla musica moderna, quindi musica improvvisata, quindi musica estemporanea, musica senza carta, eccetera, eccetera, questa analisi secondo me molte persone non, non l'hanno fatto. Perché non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto perché pensano che sia un fatto mistico, perché pensano che poi le cose escono naturalmente. Quindi non dico che ci sia una malafede, assolutamente. È proprio che se uno crede che non dipende da te, allora non dipende da te, tanto non mi spreco. Insomma, ti dico quello che devi fare, se ci riesci bene, se non ci riesci, significa che non c'hai quel, quel quid. Okay? Questa è, secondo me, la le ragioni fondamentali per cui noi, chi studia e non indovina, non segue un certo tipo di percorso delle capacità che servono per fare questa musica, non migliora. Ecco perché. Quindi per migliorare che cosa serve? Serve prima di tutto affidarsi a persone che lavorano in questo modo, che non lavorano su facile, che non gli vince, piace vincere facile, perché è chiaro che se mi arrivasse un allievo come Pat Metini dopo due anni suona da paura, ma è Pat Metini e non ce ne sono tantissimi il che non significa che deve suonare solo quattro metini e gli altri lo guardano e si sognano la chitarrella no, possono suonare molto bene il 98% delle persone questo è quindi è la soluzione è cercare a con, non accontentarsi non credere che sia una cosa che non dipende da voi e quindi prendere la situazione in mano cercare una didattica efficace una didattica che vi legge da un punto di vista eh, psicologico, psicofisiologico, emotivo, eh, motorio e tutti gli aspetti che vanno guardati e poi, come dice Robbins, trust the process, cioè avere fiducia nel, e farlo, farlo, agirlo, agirlo, agirlo. Questa secondo me è un po' la risposta a questa domanda, spero, spero veramente di esservi stato utile e di essere riuscito a darvi degli elementi per procedere. Grazie mille e al prossimo video.